大家在湖边都可以看那种观光列车，有没有？就是上面是那种没有屋顶的，然后很多光客就可以坐在上面去游湖自明寺的各个景点。现在看到有些人还能蛮多外国人进来看的，然后也可以看到很多那个学生啊，在假日的时候都都会过来这边，就是穿个学士服啊什么来这边大家一起来拍照。哎，在这个暖会大道这边啊，就是满场会办各种活动的，不管是表演活动啊，或是参展，或是一些走秀的。然后很多学生啊，年轻人就来这边表演拍照。这算是他们的一个很大的一个活动地方吧。然后之前就是足球赛的时候，这边也会放那个超大的荧幕，然后这边就全部全部这边都是挤满了人，万头转动那时候。我们等下就去那边喝那个咖啡，有一家比较复古式的越南咖啡，就是它装潢的会比较之前的那个年代感。那大家进去看一下好了。这边就是在那个徒步街旁边走过来就会到了，在那个河岸旁边，然后这边也也很多吃的喝的都有。就是这家咖啡锅巴，那它你看它的那个扛棒的感觉就是比较复古的嘛，它有那个。二楼空间有五楼空间的，那我们大家去那个五楼看看好了。那我们从那个侧门这边来进去那个一楼，就是我们的二楼。他们一楼就是 G floor 嘛，那一二楼就是 first floor， 就跟国外差不多。那我们就是看那个扛棒，就是感觉有没有比较复古一点的，那种以前那种比较下趴的时代。那大家去看吃喝看这家的那个。咖啡锅巴的那个内部情况，再去看一下好了。它的楼梯都还是那种木头的，所以拆起来会有那个水。可以看到它楼梯这边一上来就是很多那个古代啊，不是古代，就是以前西贡时代的那个街景啊，然后还有人民的穿着，没有？以前美国来的时候，就是他们会比较自由一点，跟北方比起来的话，就是南越会比较自由，所以那时候的年代还蛮还蛮时髦的。好，那我们就进去看看吧。它里面这边很多的那个壁画，然后在前面看一下这边布置就是还蛮有感情的。它座位也蛮多的，其实，因为它这边二楼，然后跟顶楼都有，都有位置可以坐。还有个机车。然后这边就是户外的景观，阳台的景观。但如果你觉得不怕热的话，或是可能比较凉爽的时候，晚上啊，或是早上早点时候来这边，比较凉之后可以坐在外面，或是你有抽烟的话，不然有时候坐外面是很非常的热，因为流汗。
，然后这边还有做一个类似衣柜的样子啊，然后还有放一些布料啊、针线，然后熬夜，然后上面还有再放一些书，就感觉是以前那个年代的衣柜的感觉。以前的胡志明是叫西贡，但现在虽然是叫胡志明，但是很多本地人都是称自己为西贡人，或是我住在西贡，他们还是很习惯用以前的那个名字。可以看到那种电风扇以前那种 Tiffany 的那种看那种颜色，没有，就是以前的那种感觉。这边人蛮多的，反正一到假日的话，咖啡厅一定就会是满的，所以有时候一大早的话，就很多人都去咖啡厅了。如果到早上或是下午，整个咖啡厅都是完全没有座位。点了一杯豆浆咖啡，这一杯是五万五。看你的发票上面都那个很可爱的那种复古的标志，大家喝看看。嗯，这有那个豆浆的味道，有点涩味的感觉。然后叫的是无糖的，还不错。因为我有喝过，就是椰奶咖啡嘛。那这是喝豆浆咖啡，那之前还有喝过洛梨咖啡，我觉得还蛮不错的。那这边是放很多那种书啊，然后以前的电话、百事什么的，这是跟拱咖啡好像有点差不多。然后上面那个柱子也是有那种雕花的，也是有图案的。然后这边还有放一些以前那种碗呐、啊，然后可以看到以前那种他们以前的碗啊调味，其实还蛮多那种鸡的造型，那种图案。然后这边还有以前的那个油灯。Thank、you